അരൂരിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മനു സി പുളിക്കലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ യോഗങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് എന്നെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തായിരുന്നു നേരത്തെ ഉള്ള നില ഇപ്പോ അത്തരമൊരു ചിന്ത ആർക്കുമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചില തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ വില ഒരു ഭാഗം നമ്മളും സഹിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് തർക്കിച്ചു നിൽക്കാൻ നേരമില്ല കാരണം ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത പദ്ധതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം സംസ്ഥാനം നൽകാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോ എല്ലാം തീർന്നു കരാർ ഒപ്പിട്ടു കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റുമായി ഇനി ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വേണ്ടു തലപ്പാടി മുതലുള്ള രണ്ട് റീച്ചുകൾ ടെൻഡർ ചെയ്യാൻ എല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമയബന്ധിതമായി നടക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ യു ഡി എഫ് ആണെങ്കിലുള്ള സ്ഥിതി ആലോചിച്ച് നോക്കി അവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നില്ലേ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നോ ഇതെല്ലാവരും കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ നമ്മുടെ ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ കേരളത്തില് ഒന്നും നടക്കില്ല എന്ന ധാരണയിൽ ഗെയിലുകാർ തിരിച്ചു പോയതാണ് ഇപ്പോഴോ പൂർത്തിയായി ഇനി സ്ഥലമെടുക്കാൻ എവിടെയും ബാക്കിയില്ല ഒരു തർക്കവുമില്ല നാല് കിലോമീറ്ററിൽ താഴെ പൈപ്പിടാനുണ്ട് അത് ഗെയിൽ വരുത്തുന്ന താമസമാണ് അവർ പൂർത്തിയാക്കിയുണ്ട് എപ്പോഴും പൂർത്തിയാക്കാം അവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താ കേരളത്തിലെ നല്ലൊരു ഭാഗം വീടുകളിൽ അടുക്കളയിൽ ഈ ഗ്യാസ് പാചകവാതകമായിട്ടെത്തു അത് സിലിണ്ടറിലല്ല പൈപ്പ് വഴി സിറ്റി ഗ്യാസ് വിതരണ പദ്ധതിയിലൂടെ ഈ സിലിണ്ടറിന് പരിധി നടക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് മാറും പാചകവാതകം അടുക്കളയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇന്ധനമായിട്ട് ഈ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാം വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഇത് ഉപകരിക്കും അരൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു തത്സമയ സംപ്രേഷണമാണ് കണ്ടത് ജാതി പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിച്ച എൻ എസ് എസിനെതിരെ തുറന്നടിച്ച മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ എൻ എസ് എസിനെതിരെയുള്ള പരാതി പരിശോധിച്ച് ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സമദൂരം പോലെ ശരിദൂരമെന്തിനെന്നും ടിക്കാറാം മീണ ചോദിച്ചു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം സമുദായ സംഘടനകൾക്കും ബാധകമാണെന്നും ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ് കലാപം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ എസ് പരാതി ലഭിച്ചുവെന്ന് ടിക്കാറാം മീണ വ്യക്തമാക്കി എൻ എസ് എസിന്റെ ബയലയിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എസ് എസിനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അല്ലാതെ സമുദായ സംഘടനകൾ ജാതി പറഞ്ഞ് വോട്ട് ചോദിക്കാനിറങ്ങരുത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരാതി പരിശോധിച്ച ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു പ്രോസസ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഇതിന്റെ ശുദ്ധത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻക്ക് പവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർ പറയും ഇതിനു വേണ്ടി ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞ കേരളത്തെ യുദ്ധക്കളമാക്കരുതെന്നും കേരളത്തിന് ഒരു സംസ്കാരമുണ്ടെന്നും ടിക്കാറാം മീണ എൻ എസ് എസിന് താക്കീത് നൽകി സമദൂരമായിരുന്നില്ലേ എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാടെന്നും ശരിദൂരമായതാണ് പ്രശ്നമായതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം സമുദായ സംഘടനകൾക്കും ബാധകമാണെന്നും മതവികാരം ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ലെവൽ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കണം ജാതിയും സമുദായവും മതവും റിലീജനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒരു യുദ്ധഭൂമിയാക്കാൻ കലാപഭൂമിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് മതനിരപേക്ഷമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇമേജാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് ജാതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വലിയ ഒരു നാണക്കേട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല ഈ എൻ എസ് എസ് കാർ നേരത്തെ സമദൂരം പാലിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമദൂരം മതിയല്ലോ ഇപ്പോൾ എന്തിനു ശരി ദൂരമാക്കിയത് മനസ്സിലായില്ല 
ജനകീയ സർക്കാരിനെതിരെ ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത യു ഡി എഫ് സമുദായം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളിൽ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ബി ജെ പിയുടെ വാലിൽ തൂങ്ങിയാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പൊക്കെന്നും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി സാമുദായികമായും വർഗീയമായും ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ബി ജെ പിയോട് ചേർന്ന് അവരുടെ അജണ്ടകൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയുമാണ് പ്രതിപക്ഷം നായർ സമുദായത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചും ശബരിമലയിലെ ഇരട്ടത്താപ്പ് തുടർന്നും പള്ളിമേടകൾ കയറിയിറങ്ങിയും ഉണ്ടയില്ലാ വെടികൾ പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ തലസ്ഥാന നഗരത്തിന്റെ മേയർ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തിൽ ഊണും ഉറക്കവും ഉപേക്ഷിച്ച് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനിറങ്ങിയ ഒരു യുവാവ് എന്ന നിലയിലും നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ യുവാക്കളുടെ ആവേശവും മാതൃകയുമാണ് അദ്ദേഹം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രകടനത്തിന് ആവേശം പകർന്നാണ് ഇന്ന് ബി എസ് വി കെ പ്രശാന്തിന്റെ വട്ടിയൂർക്കാവിലെ പ്രകടന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇതാദ്യമായാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു പ്രകടന പരിപാടിയിൽ ബി എസ് ആദ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഹൃസ്വമായ പ്രസംഗമാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയതെങ്കിലും തീക്ഷണമായ പ്രതിപക്ഷ ത്തിന് നിറയുള്ള വിമർശനവും അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു യു ഡി എഫ് സാമുദായികമായും വർഗീയമായും ജനങ്ങളെ തിന്നിപ്പിക്കുന്ന ബി ജെ പിയോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അവരുടെ അജണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല പ്രതിപക്ഷം നായർ സമുദായത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചും ശബരിമലയിലെ ഇരട്ടത്താപ്പും തുടർന്നും പള്ളിമേടകളിൽ കയറി ഇറങ്ങിയും ഉണ്ടയില്ല വെടി പൊട്ടിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ക്ഷീരമുള്ള രഗിടും ചുവട്ടിലും ചോരെ തന്നെയല്ലോ കൊതുകിന് കൗതുകം എന്ന വാചകം കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിമർശനം അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തത് സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷമായിരുന്ന സി പി എം അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ വികസന പ്രശ്നമായിരുന്നു പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിപക്ഷം അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു മതേതര കാഴ്ചപ്പാടിനും വികസന മുന്നേറ്റത്തിനും അംഗീകാരം നൽകാൻ വേണ്ടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ ഓട്ടവകാശം വിനിയോഗിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ശരി ലെസ്ലി ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ജാതിയും മതവും നോക്കാതെയാണ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ക്ഷേമ പദ്ധതികളും സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ജാതിയും മതവും നോക്കി വോട്ട് ചെയ്യാനാണ് ചിലർ ജനങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്നും ജനങ്ങളോട് എൽ ഡി എഫിനെതിരെ ജാതി നോക്കി കുത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ജനം അതിന് തയ്യാറാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കേരളത്തിലെ പത്ത് ലക്ഷം ആളുകൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം പുതുതായി പെൻഷൻ വാങ്ങുകയാണ് മുന്നണി ഏത് മതമേത് ജാതി ഏത് എന്ന് നോക്കിയല്ല സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് കോടിക്ക് പകരം ഇരുപതിനായിരം കോടി ഈ പാവങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ക്രമക്കേട് എന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ കൊണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയവരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുകയും ഇരട്ട വോട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി കേസുകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി ഫോം പൂരിപ്പിച്ചതിലെ അപാകതകൾ പുതുതായി പേര് ചേർക്കുന്നതിലെ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ എന്നിവയാണ് ഇവരുടെ പേര് രണ്ട് തവണ ഉൾപ്പെടാൻ കാരണം ഇങ്ങനെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഇവരുടെ പട്ടിക പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർമാർക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി എൻ എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർക്കെതിരെ സമസ്ത നായർ സമാജം നായർ സമൂഹത്തിന്റെ അവകാശം ആർക്കും തീറെഴുതി കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് സമസ്ത നായർ സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറി പെരുമുറ്റം രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസിന്റെ നിലപാടുകൾക്കെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് സമസ്ത നായർ സമാജം പരാതി നൽകിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബ്രഹാം തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമദൂരം എന്ന ആശയവുമായി മുന്നോട്ട് വരികയും അതിനുശേഷം നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനകൾ അടത്ത് അടക്കം നടക്കി വലിയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എൻ എസ് എസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സമസ്ത നായർ സമാജത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായ രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്മോടൊപ്പം പ്രതികരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് 
പെരുമറ്റൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത് ലക്ഷത്തോളം നായന്മാരുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ആറ് ഏഴ് ലക്ഷം നിഷ്ക്രിയ അംഗങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ എസ് എസ് ആ എൻ എസ് എസ് ഒരു സാമുദായിക സംഘടന അപ്പോൾ സാമുദായികമായ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സമുദായത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ആ സംഘടന ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷമായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയല്ല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ ചില ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട്ട് മാത്രം ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കരയോഗങ്ങൾ വഴി വോട്ട് മറിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവരുടെ ചില സ്വാർത്ഥപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇവർ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ആകാം അതല്ലെ ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേഷന്റെ ചെയർമാൻ ആകാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും ഈ സമുദായ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സത്യം മന്നത്ത് പത്മനാഭന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുതി മരിക്കുന്നിടം വരെ സത്യമായിരുന്നു മഹാനായ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രസ്ഥാനവുമാണ് എൻ എസ് എസ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ ഒരു സാധാ ജീവനക്കാരനായിട്ട് കടന്നുകൂടി അതിൻ്റെ നമുക്കറിയാം സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി വരുന്ന ഒരാൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കേരള ഒരിക്കലും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ സുകുമാരൻ നായർ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനല്ല അദ്ദേഹം സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും നടത്തുന്ന ഒരു മാനേജറാണ് ഒരു കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മാനേജറെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പറയുവാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ നവോത്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിന്ന സമുദായത്തിൽ ഇവിടെ ഡോക്ടർമാരുണ്ട് എഞ്ചിനീയർമാരുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് കവികളുണ്ട് സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ട് നായർ സമുദായത്തിൽ ഇവരുടെയൊക്കെ വോട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ സമുദായം ഇത്ര നിഷ്ക്രിയമായി പോകുന്നത് ഇന്നലെ ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ടിക്കാറാം വീണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ എസ് എസ് സാമുദായികമായിട്ട് വോട്ട് പിടിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പരാതി വന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ നാല് മണിവരെ പരിശോധിച്ച് നോക്കി ആരെങ്കിലും ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമാന്യ ബോധമുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു പരാതി കൊടുക്കുമോ ഇല്ലയെന്ന് ആരും പരാതി കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പം ഞാൻ ധരിച്ചു ഞാൻ എന്തായാലും സമുദായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന സമസ്ത നായർ സമാജത്തിൻ്റെ പേരിൽ സമുദായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ജാതിക്ക് സംവരണം വേണം എന്നും പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഘടനയല്ല എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ മതങ്ങളിലും ജാതികളിലൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരോട് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ തുല്യനീതിയാണെന്ന് അപ്പം തുല്യനീതി നായർ സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കും കിട്ടണം അത് ജാതിയുടെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യം അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ട് നിയമ ലംഘനം നടത്തിയ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്കും അതിൻ്റെ മറ്റ് നേതാക്കന്മാർക്കുമെതിരെ നടപടികൾ എടുക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇന്നലെ പരാതി കൊടുത്തത് ഇന്നലെ നാല് പത്തിനാണ് പരാതി അയച്ചത് പക്ഷേ ഇന്ന് ബഹുമാന്യനായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് ഇനി പരാതി അദ്ദേഹത്തിനായി കൊണ്ട് കൊടുത്തതെന്നുവാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പരാതി അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നേരിട്ട് കൊടുക്കാനും ഞങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നിപ്പം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അത് പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ നടപടികൾ അടിയന്തരമായിട്ട് എടുക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെയില്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പരാതിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഒരു 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 മറ്റുള്ളവരടക്കം കൂടെ ഇത് ഒരു എന്താണ് അതിന് പറയേണ്ട ഒരു വാക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തായ കൊലപാതക കേസിലെ ജോളിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് റാണി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്നും വെളിയിലിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ജോലിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തെന്ന് കരുതുന്ന റാണിയാണ് എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്നും മൊഴിയെടുക്കലിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് ജോളിയുടെ ഫോണിൽ നിന്നും റാണിയുമൊത്തുള്ള നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത് എൻ ഐ ടി ബന്ധവും റാണിയുമായുള്ള ബന്ധവും ഒക്കെ റാണിയിൽ നിന്നും അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊലപാതകത്തിൽ റാണിക്ക് എന്തെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിനൊക
സൗമ്യ ഇപ്പോഴാണ് റാണിയുടെ മൊഴിയെടുക്കൽ പൂർത്തിയായത് എസ് പി അടക്കം അല്പം സമയം മുൻപാണ് പുറത്തേക്ക് പോയത് ഇവിടെ എസ് പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയത് അതിനുശേഷമാണ് റാണി പുറത്തേക്ക് വന്നത് റാണിയുടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ജോലിയുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ മറുപടി പറഞ്ഞത് തനിക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം എസ് പിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നും പറയാനില്ല മാധ്യമങ്ങളോട് മറ്റൊന്നും പ്രതികരിക്കാനില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് റാണി മാധ്യമങ്ങളുമായി പങ്കുവച്ചത് അവർ ഇവിടെ നിന്നും ഇപ്പോഴാണ് ഇറങ്ങിപ്പോയത് എന്തായാലും എസ് പിയോട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അവർ മാധ്യമങ്ങളോട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാനും അവർ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതേസമയം തന്നെ ജോലിയിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്ന ജോലിയിലെ എൻ ഐ ടി ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന കണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് റാണിയാണ് ഇത് അന്വേഷണ റാണിയുടെ മൊഴി എന്ന് പറയുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ ഐ ടിയിലെ ജോലിയുടെ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇക്കാര്യം റാണിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന മൊഴികൾ അത് സുപ്രധാനമായിരിക്കും എന്താണ് പതിനാല് വർഷം എൻ ഐ ടിയിൽ എത്തി ഇവർ ചെയ്തിരുന്നത് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ആരൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ആറ് കൊലപാതകങ്ങളിലും ആർക്കെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെ റാണിയിൽ നിന്നും ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയാൽ പിന്നീട് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ ഐ ടി ബന്ധങ്ങളുമായി വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ ഐ ടി ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഏക കണ്ണി എന്നുള്ള നിലയിൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഈ സമയം വരെ റാണി നിന്ന് മൊഴിയെടുക്കുകയായിരുന്നു അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യം സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി പിന്നീട് അവസാനം എസ് പി വരെ ഇവരിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തു എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇതൊരു എൻ ഐ ടി ബന്ധങ്ങളിലേക്കുള്ള എൻ ഐ ടി ആണ് കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷങ്ങളായി എൻ ഐ ടിയിലായിരുന്നു അവർ പോവുകയും വരികയും ചെയ്തിരുന്നത് എൻ ഐ ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് എൻ ഐ ടിയുടെ കാർഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറുമായുള്ള ബന്ധം ടെയ്ലർ ഷോപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്ന റാണി ഇപ്പോൾ ഒരു കുറെ കാലമായി ടെയ്ലർ ഷോപ്പ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് അതിനുശേഷം പോലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആത്മബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നത് റാണിയുമായിട്ടാണ് ജോലി ആത്മബന്ധം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഇവരെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യവും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റാണിയെ മൊഴിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വരുത്തിച്ചത് എന്തായാലും ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് ഈ സമയം വരെ റാണിയിൽ നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനിടെ ഉന്നതല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ യോഗം കാപ്പാട് ചേരുകയുണ്ടായി അതിലും ഈ കൂടത്തായ വിഷയമാണ് കൂടത്തായ കൊലപാതക പരമ്പരയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനിയുള്ള അന്വേഷണം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഏത് രീതിയിലാണ് ജോലിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ഉന്നതതല യോഗത്തിലും ചർച്ചയായത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് എസ് പി സൈമൻ ഇവിടെ എസ് പി ഓഫീസിലെത്തിയതും റാണി നിന്ന് മൊഴിയെടുത്തതും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും കൂടത്തായ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റാണിയുടെ മൊഴി ജോലിയുടെ എൻ ഐ ടി ബന്ധങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ പുതിയ ഒരു തലത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജോലിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് ബന്ധങ്ങൾ സെക്സ് റാക്കറ്റുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഒക്കെ തന്നെ റാണിയുടെ മൊഴി അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇനി മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യക്തമാണ് ജോഷില സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നു ഇന്നും നാളെയും പതിനാല് ജില്ലകളിലും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ആവശ്യപ്പെട്ടു കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുന്നതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും ജാഗ്രത നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് തുലാവർഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള മഴ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി വരെ തുടരും മറ്റന്നാൾ വരെ കനത്ത മഴ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തുടരുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഇന്നും നാളെയും പതിനാല് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാത് ജില്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളോട് മുൻകരുതൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി ഇടിമ
ഇതുവരെ എൽ ഡി എഫ് ശബരിമല വികസനത്തിനായി നീക്കിവെച്ചതെന്നും കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം യു ഡി എഫ് സർക്കാർ അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ഉൾപ്പെടെ കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത് ശബരിമല വികസനത്തിന് വേണ്ടി കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ വിഹിതമായി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് നൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിണറായി വിജയന്റെ ഗവൺമെന്റ് ഇത് കൂടാതെ കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് വകയിരുത്തിയതുൾപ്പെടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് കോടി രൂപയാണ് ശബരിമലയുടെ വികസനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് ബജറ്റ് വിഹിതവും കിഫ്ബി ഫണ്ടും വിനിയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ എഴുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചപ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇതുവരെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് കോടി രൂപ ഗ്രാൻഡായി നൽകിയെന്നും കടകംപള്ളി വ്യക്തമാക്കി കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം സ്കൂളിലെ മാലിന്യ ടാങ്കിന് മുകളിലെ സ്ലാബ് പൊളിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ടാങ്കിനുള്ളിൽ വീണു അഞ്ചു കുട്ടികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു കൊല്ലം അഞ്ചലിലെ ഏരൂർ എൽ പി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് വിശദാംശങ്ങളുമായി രാജ്കുമാർ ചേരുകയാണ് രാജ്കുമാർ എപ്പോഴാണ് അപകടമുണ്ടായത് കുട്ടികളുടെ അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ കുട്ടികളുടെ നില ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇന്ന് മൂന്നര മണിയോടു കൂടിയാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഈ കൈകഴുകുന്നതിന് സ്കൂൾ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ അഞ്ച് നിരവധി കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഇതിന് അഞ്ച് കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ സ്നാപിക പുറത്തുകൂടി നടന്ന് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് കുടുംബനെ സെറ്റി ടാങ്കിന്റെ ഈ ഒരു മേൽ അതിന്റെ മേൽമൂടി തകർന്ന് ഇവർ ടാങ്കിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പതിച്ചത് ഉടൻ തന്നെ മറ്റു കുട്ടികൾ അലറി ബഹളം വെച്ചതോടെ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും ഓടിക്കൂടുകയും ഇവരെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ സംഭവം പറഞ്ഞ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ സേനാംഗങ്ങൾ എത്തി കുട്ടികളെ മുഴുവനും പുറത്തെടുത്തു അതിന് അഞ്ചു കുട്ടികൾക്കാണ് പരിക്കേറ്റുള്ളൂ അഞ്ചു കുട്ടികളിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് നിസാര പരിക്കുകളെ ഉള്ളൂ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ് ഇവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി രാജ്കുമാർ സ്കൂളിലെ മാലിന്യ ടാങ്കിന് മുകളിലെ സ്ലാബ് പൊളിഞ്ഞു വീണ് അഞ്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നില ഗുരുതരമാണ് വിവരങ്ങളാണ് രാജ്കുമാർ നൽകിയത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് രണ്ടു നാൾ ശേഷിക്കെ കോന്നി കോൺഗ്രസിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി അടൂർ പ്രകാശ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ നിസ്സഹകരണത്തിനെതിരെ സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹൻ രാജു പൊട്ടിത്തെറിച്ചു സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആള് കുറഞ്ഞതാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത് തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ എന്ന് അടൂർ പ്രകാശിന്റെ വലം കൈയായ റോബിൻ പീറ്ററോട് മോഹൻ രാജു ചോദിച്ചു സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അമർഷം പുകയുകയാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പ്രമാടം പഞ്ചായത്തിലെ പൂങ്കാവ് ഭാഗത്ത് വെച്ചായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹൻ രാജ് റോബിൻ പീറ്ററോട് ക്ഷുഭിതനായി സംസാരിച്ചത് അവസാനത്തെ മൂന്ന് സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലും തണുത്ത സ്വീകരണമായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മോഹൻ രാജിന് പ്രമാടത്ത് ലഭിച്ചത് ഇതോടെയാണ് പ്രമാടം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും അടൂർ പ്രകാശിന്റെ അടുപ്പക്കാരനുമായ റോബിനോട് മോഹൻ രാജ് ക്ഷുഭിതനായത് നിങ്ങൾ എന്നെ പണിയുകയാണോ എന്ന് റോബിനോട് മോഹൻ രാജ് ചോദിച്ചത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി പരസ്യമായി ദേഷ്യപ്പെട്ടതിൽ മനന്നൊന്ത് റോബിൻ പീറ്റർ ഇനി ഞാൻ ഒന്നിനുമില്ലെന്ന് അവിടെ കൂടി നിന്ന ആളുകളോട് പറഞ്ഞ ശേഷം മടങ്ങി റോബിൻ പീറ്റർക്കൊപ്പം ബൂത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരനായ ജയ വർമ്മയോടും മോഹൻ രാജ് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചു മോഹൻ രാജിനെതിരെ റോബിൻ പരാതിയുമായി മണ്ഡലത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള കെ പി സി സി നേതാവിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു ഇനി താൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിനില്ലെന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞതോടെ അപകടം മണത്ത കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മോഹൻ രാജിനോട് റോബിനെ വിളിച്ച് ക്ഷമ പറയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോഴത്തെ വികാരത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയതാണെന്ന് മോഹൻ രാജ് പറഞ്ഞതോടെ വിഷയം ഒത്തുതീർപ്പായി എന്നാൽ റോബിൻ അനുയായികൾ ഇത് വൈകാരികമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മോഹൻ രാജ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് റോബിൻ പീറ്റർ എന്ന പേരിൽ ചില സന്ദേശങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിക്കുന്നു ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തെ തന്നെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് ചുമതലക്കാരനായ നേതാവ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതോടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല മുല്ലപ്പള്ളി എന്നിവർ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുൻ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടികൾ റദ്ദാക്കി ഇന്ന് കോന്നിയിലെത്തി മോഹൻ രാജ് റോബിനെ പരസ്യമായി വഴക്കു പറഞ്ഞ പൂങ്കാവ് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ഇ
പരസ്യ പ്രചരണം നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കുകയാണ് ഓരോ വോട്ടർമാരെയും അവസാന ഘട്ടത്തിൽ കണ്ടു തീർക്കുക എന്നുള്ള ചുമതലയുമായി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി കെ പ്രശാന്തിന്റെ റോഡ് ഷോ ഇന്ന് ആരംഭിച്ചത് കണ്ണമൂല് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും സി പി ഐ എം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ആനാവൂർ നാഗപ്പൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത അഡ്വക്കേറ്റ് വി കെ പ്രശാന്തിന്റെ റോഡ് ഷോ തലസ്ഥാന നഗരത്തെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ചുവപ്പണിയിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയാണ് റോഡ് ഷോ കടന്നുപോയത് നൂറുകണക്കിന് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയുള്ള റോഡ് ഷോയിൽ പ്രായഭേദമന്യേയാണ് പ്രവർത്തകരും യുവാക്കളും അണിനിരുന്നത് ഈ ആവേശത്തോടെ മണ്ഡലത്തിൽ വലിയ വിജയം ഇത്തവണ എൽ ഡി എഫ് നേടുമെന്ന് വി കെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു അവര് വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇത് ഈ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം പിന്തുണയോട് കൂടി വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് കൂടി എൽ ഡി എഫിന് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇന്ന് ഈ നഗരത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നഗരത്തിൽ കാണാൻ സാധിച്ച ആ ആവേശം വോട്ടുകളായി എത്തി മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളൊരു വലിയ ശുഭ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് എൽ ഡി എഫ് ഒന്നടക്കം ക്യാമറാമാൻ രാഹുൽ ചന്ദ്രനൊപ്പം എസ് ഷീജ